한 번만 더 해. 형이 아빠야? 아빠 해도 된다를걸? 아닐걸? 아빠! 음. 아빠가 게임 못하게 해. 너 너무 많이 한거 아니야? 아니야, 몇판안 했어. 몇판 했는데? 두 판. 네? 거짓말 하시네. <웃음> 아, 저럴 때는 형을 혼내주길 바라는 마음으로 음. 엄마, 아빠한테 가서 얘기하는 거잖아요. 그렇지. 반대를 거의 2분이야. 이거 앉아. 배고파? 2분 했는데 엄, 형아가 못하게 하는 거야? 야, 너가 계속 한 판만 한 판만 더 하자 하니까 형아가 그만하라 한 거지. 형아 얘기 들어보니까 할인이 너 그래. 많이 했구만, 그지 할만큼 했으니까 형이 그만하라 고 그랬겠지. 그래. 아, 모두 아, 아, 서러워. 3대 1이야. 그리고 얘 요즘 게임을 너무 많이 해가지고. 아니, 형이랑 많이 하거든. 아니, 형이랑 하린이랑 달라. 형은 중학생이잖아. 달라? 아니야, 똑같아. 똑같은 사람이야. 엄마까지 <웃음> 형을 편들어요. 그렇지. 형은 자율적으로 알아서 잘하잖아. 본인이 절제도 잘할 줄 알고 음. 형은 계획대로 이렇게 잘 세워가지고 잘하는데 너는 그게 안 되잖아. 그러니까 아니 형 절대 형이... 못해. <웃음> 아니야. 아니 못해. 그리고 형은 너무 잔소리가 많아. 잔소리가 아니라 오른 소리. 아. 아 이런 비교 멘트 네. 이런 거는 점점. 공대 사이에서 정말 안 좋습니다. 그렇죠. 어떻게 오 진짜 미쳤는데. 진짜 미쳤는데. 네. 왜 삐져 왜 삐져. 왜 삐지다뇨. 형아린 엄청 삐진다. 뭐. 그럼 지금 다내 편이 없어요. 어떡해. 아, 엄마, 응? 말하는 남동생 말고 여동생 나왔어. 응? 아, 안 돼. 무슨 이야기야, 그게. 야, 동생이 필요 없어. 혼자가 좋아. 엄마, 동생 낳지 마. 아하. 나도 딸이란 보장도 없어. 그래. 먹은 것좀 치우자. 하루 얼른 맞아 먹어. 엄마, 내가 도와줄게. 근데 또 우리 기특한 큰아들은 사랑받는 행동을 좀 하네요. 그래, 내가 도와줄 거야. 좋았으면 됐다고 엄마를 이렇게 도와줘. 내가 도와줄 거야, 할 거야. 가린이? 아니야, 너는 그냥 있어. 오늘은 형아가 설거지하니까 가린이는 다음에 하자. 아이고, 정신없어. 정신없어, 정신없어. 꼼꼼하게 잘한다, 너. 어떻게 서로 삐졌어. 어머니 속상해, 아이고 어떡해. 아, 속상해. 아주 아들을 뒤에 봐봐. 나좀 봐줘, 나 위로해줘 하는 행동이거든요. 여기서 잘 대처야 하셔야 됩니다. 미스터 이티야. 아리나, 넌 너무 아직 어려서. 설거지. 아직 설거지 못해. 힘들어. 엄마, 이거 봐. 무릎으로 눈물을 닦아. 자, 여러분 보세요. 지금 셋 다. 아, 장녀, 장남들만 있고 쟤만 막내야. 아하, 막내의 그러니까 마음을 모르는구만. 모르는 거야, 지금. 아빠도 모르고 엄마도 모르고. 막내였지? 막내였지? 나 막내. 나 막내였지? 그래서 어, 우리가 첫째의 마음을 거야. 모르는 거야. 어, 거구나. 맞아. 그래서 우리가 준이의 마음을 잘 모르는 수 있어. 어? 어, 어떻게? 빨리 하고 아빠 형아랑 농구하러 갈 거거든. 어, 이제는. 오랜만에 좀 떨려. 아리나, 너도 갈래? 형아랑 아빠 농구할 건데 구경하러 갈래? 됐다, 풀렸다. 어, 양말 신고. 됐어, 마지막 승부 나옵니다. 좋아요. 오, 멋있다. 동아준. 하준이 농구 많이 하면 된다. 오, 잘하네. 삼보 선수. 하린이. 정아리. 아, 차이가 좀 나긴 나네요. 가위바위보. 누가 먼저? 가위바위보. 나도 할래. 어? 나도 할래. 하린이는 어, 심판 봐줄까? 아 네, 심판 잘할 수 있지. 왜 심판이야. 어, 심판. 오케이, 오케이. 아. 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 아, 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 아
그 이후로도 하림이 어린이는 곰을 만져본 적이 없네. 간다, 정하지. 슛! 재현이 오빠, 나 집에 갈래. 아이고야. 어떡해요. 지금 온몸으로, 걸음으로 분노를 표출하고 있는 거예요. 제대로 삐졌네요. 요즘 들어서 하린이가 좀잘 삐지는 것 같아요. 저희가 무한 사랑을 정말 전하려고 하고 있고 본인이 원하는 것들을 다 해주고 있는데 왜 삐지는지 사실 조금 잘 이해가 안될 때가 많아요. 아니요, 근데 네. 지금 형한테 밀려가지고 소외감을 느껴서 그 마음을 풀어주려고 농구장까지 갔는데 여기서 또 둘만 농구하고 어, 기회를 안 주잖아요. 농구 재미없을 것 같아. 아빠랑 다음에 작은 농구 골대 가서 하자. 알았죠? 아, 이건 뭐예요? 이거 엄마가 누구한테 받는다 그랬는데 그건가 보다. 하준이 이제 키 커가지고 자전거 예전에 타던 거 작다 그러니까 이거 누가 줬나 보다. 뜯어봐, 뜯어봐. 우와. 아, 미안해. 이거 되게 예쁘다. 오. 어, 딱 맞네, 키에도 막. 오. 엄청. 저쪽으로 또 가봐. 엄청 오. 왜 나무 못 어떻게 하니한테는 이 자전거가 너무 크잖아. 형아가 저거 타다가 할인이 물려받으면 되잖아. 아이고야. 왜난 계속 물려받아야 되나? 이 말입니다. 대한민국에 사는 모든 둘째들의 괴로움. 왜 나는 계속 물려받아야만 하는데? 너 물려받은 게또 뭐가 있는데? 많지? 많지? 핸드폰도 물려봐. 어. 형아 침대도 물려봐. 침대 물려봐. 옷도 물려봐. 옷도 물려봐. 그렇지. 형아는 장남이잖아. 당연히 동생이 그거 물려받아서 타야 되는 거 아니야? 어, 이걸 당연하다고 얘기하니까. 아, 싫어. 나도 새거 사달란 말이야. 그렇지, 새거 사달란 말이야. 근데 할인이 지금 타는 자전거 있잖아. 근데 그거 너무 작아. 저 발로 타는 진짜 애기들 타는 건데? 저거 이렇게 돌리고 하다가 여기 계속 막고 이거 하나. 여기 네가 잘못 타는 거 그래서 불편하고 그리고 또한 개는 내가 자전거보다 키가 훨씬 크잖아. 응. 그러니까 발에 뽑기가 좀 불편하다. 아, 그래 충분히 아직까지는 탈수 있는 거 아니야, 할인아? 너 그리고 보통 때 원래 자전거 잘 타지도 않잖아. 형도 자전거 안 타면서 왜 나한테만 불편한데 나도 자꾸 물리고 말이야. 그만 물려받고 싶대. 나가봐. 아, 아빠 이거 정리하고 나갈게. 응. 형이 또 형아가 